আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী শিক্ষক রসায়ন বিএম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় পর্যায় সারণি পর্যায় সারণির যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব সেটা হলো ইলেকট্রন আসক্তি ইলেকট্রন আসক্তি কি এরপরে আমরা জানব ইলেকট্রন আসক্তির সাথে গ্রুপ এবং পর্যায়ের সাথে কি একটা সম্পর্ক আছে এই দুইটা বিষয় আমরা এই ক্ষেত্রে জানবো বা আলোচনা করব ইলেকট্রন আসক্তি এটি একটি পর্যায়বিত ধর্ম ইলেকট্রন আসক্তি কাকে বলে কোনো মৌল যখন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তার এক মূল গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল পরমাণুর সর্বশেষ শক্তি স্তরে এক মোল ইলেকট্রন নিয়ে তাকে একক ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে অর্থাৎ এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তাকে বলা হয় ইলেকট্রন আসক্তি মনে রাখতে হবে আয়নীকরণ শক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তি দুইটা বিপরীত আয়নীকরণ শক্তির ক্ষেত্রে আয়নীকরণ শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিটা দিতে হয় কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে শক্তিটা নির্গত হবে আমরা সংজ্ঞাটা শিখে গেলাম যে ইলেকট্রন আসক্তি কাকে বলে এবার আমরা দেখব ইলেকট্রন আসক্তির সাথে পর্যায় সারণিতে গ্রুপ ও পর্যায়ের সাথে কি সম্পর্ক আছে অর্থাৎ ইলেকট্রন আসক্তি একটি পর্যায়বিত্ত ধর্ম এই পর্যায়বিত্ত ধর্ম কেন বলা হয়েছে কারণ ইলেকট্রন আসক্তি একটি পর্যায়ের ক্ষেত্রে যখন আমরা বাম থেকে ডান দিকে যাব তখন আস্তে আস্তে ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়তে থাকবে আবার একই গ্রুপে যখন আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যাব তখন ইলেকট্রন আসক্তির মানটা কমতে থাকবে এটার ব্যাখ্যা আমরা এভাবে দিতে পারি যদি কোনো মৌলের আকার ছোট হয় তাহলে তার ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়তে থাকে অপর দিকে যদি কোনো মৌলের আকার বড় হয় তাহলে তার ইলেকট্রন আসক্তির মান কমতে থাকে বিষয়টা যদি আমরা পর্যায় সারণিতে দেখি তাহলে আরও চমৎকারভাবে আমরা বুঝতে পারব দেখা যাক পর্যায় সারণিতে আমরা জানি বাম থেকে ডান দিকে যে ঘরগুলো চলে গেছে এগুলোকে বলা হয় পর্যায় আবার উপর থেকে নিচের দিকে যে ঘরগুলো আসছে এগুলোকে বলা হয় গ্রুপ তাহলে আমরা যদি এই তিন নং পর্যায় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তিন নং পর্যায়ে যদি আমরা এখান থেকে এই দিকে যাই তাহলে ইলেকট্রন আসক্তির মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে অপর দিকে আমরা যদি গ্রুপের ক্ষেত্রে আলোচনা করি এখানে এক নং গ্রুপ আছে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম এই গ্রুপের ক্ষেত্রে যদি আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যাই তাহলে ইলেকট্রন আসক্তির মান কমতে থাকবে প্রত্যেকটা গ্রুপ এবং পর্যায়ের ক্ষেত্রে একই ঘটনা তবে আমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে সবচেয়ে তরি ঋণাত্মক মৌলটি হলো ফ্লোরিন সবচেয়ে তরি ঋণাত্মক মৌলটি হলো ফ্লোরিন এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ইলেকট্রন আসক্তির ব্যতিক্রম আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যেখানে ব্যতিক্রম আছে সেই জিনিসটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আমরা ইলেকট্রন আসক্তিতে পড়েছিলাম একই পর্যায়ে যদি আমরা বাম থেকে ডান দিকে যাই তাহলে ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়তে থাকে অপর দিকে একই গ্রুপে যদি আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যাই তাহলে ইলেকট্রন আসক্তির মান কমতে থাকে সমস্যাটা হলো যখন আমরা সতেরো নং গ্রুপের দিকে তাকাই সতেরো নং গ্রুপে যে মৌলগুলো আছে তাদেরকে আমরা হ্যালোজেন বলি মৌলগুলো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাসিটিন এভাবে এখানে ছয়টা মৌল আছে তাহলে নিয়ম অনুসারে ফ্লোরিন অপেক্ষা ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান কম হবে আবার ক্লোরিনের চেয়ে ব্রোমিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান আরও কম হবে কিন্তু ফ্লোরিন এবং ক্লোরিনের মধ্যে এই ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান কম এটার ব্যাখ্যা কি এটাই হলো ব্যতিক্রম অর্থাৎ ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কার কার মধ্যে তাহলে ফ্লোরিন এবং ক্লোরিন নিয়ম অনুসারে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান কম হওয়ার কথা ফ্লোরিন অপেক্ষা কিন্তু ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি ফ্লোরিন অপেক্ষা এর কারণ হল আমরা যদি এদের আয়তনের দিকে লক্ষ্য করি বা আকারের দিকে লক্ষ্য করি ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা নয় ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা সতেরো ফ্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায় ফ্লোরিনের ইলেকট্রন মাত্র দুটি স্তরে সজ্জিত অপর দিকে ক্লোরিনের ইলেকট্রন তিনটি স্তরে সজ্জিত ফ্লোরিনের আকার কম হওয়ায় ফ্লোরিনের যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে সাতটি ইলেকট্রন আছে এখানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি থাকে আর ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি থাকায় অপর জায়গা থেকে এখানে ইলেকট্রন নিয়ে আসতে অত সহজেই আনা সম্ভব হয় না এই কারণে এর ইলেকট্রন আসক্তির মানটা কমে যায় অপর দিকে ক্লোরিনের শেষ শক্তি স্তরের আকারটা বড় অর্থাৎ ক্লোরিন নিজেও একটি ফ্লোরিন অপেক্ষা বড় এখন ক্লোরিনের শেষ শক্তি স্তরের আকারটা বড় হওয়ার কারণে এখানেও ইলেকট্রন অবস্থান করে ষাটটি ফলে এই শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ঘনত্ব ফ্লোরিনের মতো হয় না ইলেকট্রনের ঘনত্ব ফ্লোরিনের মতো না হয় অর্থাৎ ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম হয় 
অন্য জায়গা থেকে সহজে এখানে ইলেকট্রন নিয়ে আসা সম্ভব আর যত সহজে ইলেকট্রন নিয়ে আসা যাবে তার ইলেকট্রন আসক্তির মান তত বাড়বে এই শর্তানুসারে ফ্লোরিন এবং ক্লোরিনের মাঝে ফ্লোরিন নয় ক্লোরিনেরই ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি যদিও ফ্লোরিনের বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ফ্লোরিনের বেশি না হয়ে বেশি হয়েছে কার ক্লোরিনের আর এটাই ব্যতিক্রম আর এই প্রশ্নটা আমাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে এই প্রশ্নটা আমাদের খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে আশা করি সবাই প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ পর্যায় সারণী তবে অবস্থান্তর মৌল পড়তে গিয়ে আমাদের প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে জানতে হবে সেটা হলো ডি ব্লক মৌল অর্থাৎ ডি ব্লক মৌল কি ডি ব্লক মৌল হলো যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর সর্বশেষ ইলেকট্রনটা ডি অরবিটালে প্রবেশ করে তাদেরকে ডি ব্লক মৌল বলে যেমন আয়রন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি সিক্স আমরা আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখলাম আয়রনের সর্বশেষ ইলেকট্রন ডি অরবিটালে প্রবেশ করেছে সুতরাং আয়রন একটি ডি ব্লক মৌল অপরদিকে আমরা যদি জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি জিঙ্কের পারমাণবিক সংখ্যা তিরিশ ইলেকট্রন বিন্যাসটি কীরকম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি টেন জিঙ্কের ক্ষেত্রেও সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি অরবিটালে প্রবেশ করেছে সুতরাং জিঙ্কো ডি ব্লক মৌল তবে বোঝার সুবিধার্থে মনে রাখবা একুশ থেকে শুরু করে তিরিশ পর্যন্ত অর্থাৎ স্ক্যান্ডিয়াম থেকে শুরু করে জিঙ্ক পর্যন্ত সবগুলো মৌলই ডি ব্লক মৌল এবার আমরা জানব অবস্থান্তর মৌল কি মনে রাখা জরুরি যে কোনো মৌল যদি অবস্থান্তর হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ডি ব্লক হতে হবে কারণ ডি ব্লক ছাড়া কোনো মৌলই অবস্থান্তর হতে পারে না এবার আমরা শিখব অবস্থান্তর মৌল কাকে বলে যদি কোনো ডি ব্লক মৌলের স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে ডি এর ওপর ইলেকট্রন সংখ্যা এক থেকে নয়টি হয় তাহলে সেই ডি ব্লক মৌলকে আমরা অবস্থান্তর মৌল বলব আমরা সংজ্ঞাটা একটু দেখে নেই কোনো ডি ব্লক মৌলের স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করে যদি ডি এর ওপর ইলেকট্রন সংখ্যা এক থেকে নয়টি হয় তাহলে তাকে অবস্থান্তর মৌল বলা হয় তবে এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসতে পারে স্থায়ী আয়ন কি স্থায়ী আয়ন হল কোনো মৌল সর্বোচ্চ যে কয়টি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে এবং ত্যাগ করার পর যে আয়নটা গঠন করে প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই আয়নকেই স্থায়ী আয়ন বলব যেমন আয়রনের দুটি স্থায়ী আয়ন আছে আয়রনের দুটি স্থায়ী আয়ন সেগুলো কি একটি এফি টু প্লাস আর একটি এফি থ্রি প্লাস আবার জিঙ্কের একটি স্থায়ী আয়ন সেটা কি জেড এন টু প্লাস তার মানে আমরা এটুকু নিশ্চিত হতে পারি যে স্থায়ী আয়নটি হলো প্রকৃতপক্ষে ওই মৌলের যোজনীর সমান ইলেকট্রন ত্যাগ করা যেমন আয়রনের যোজনী আমরা জানি দুই এবং তিন সুতরাং আয়রন দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে তিনটিও পারে কিন্তু জিঙ্কের যোজনী শুধুমাত্র দুই অর্থাৎ জিঙ্ক দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে এই কারণে জেড এন টু প্লাস জিঙ্কের স্থায়ী আয়ন এফি টু প্লাস এবং এফি থ্রি প্লাস আয়রনের দুটি স্থায়ী আয়ন এবার আমরা দেখব এফি টু প্লাস এফি থ্রি প্লাস এবং জিঙ্ক অর্থাৎ এই মৌলগুলো ডি ব্লক তো অবশ্যই কিন্তু এর অবস্থান্তর কি না এবার আমরা এফি টু প্লাস এবং জেড এন টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখব আমরা যদি এক্ষেত্রে এফি টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করি এফি টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাসটা কি হবে এফি টু প্লাস অর্থাৎ আয়রন দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা কিভাবে করব আমরা এখানে কিন্তু ছাব্বিশ অবশ্যই আমরা ছাব্বিশ ধরে ইলেকট্রন বিন্যাস করব চব্বিশ ধরে নয় ছাব্বিশ ধরে ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর আমরা দুটি ইলেকট্রন বাদ দিব এই শর্তানুসারে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি সিক্স আমরা এও জানি যে ইলেকট্রন সর্বদা সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকে গমন করে সুতরাং আয়রনের দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ হবে কোথা থেকে ফোর এস টু থেকে যখন আয়রন দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে এফি টু প্লাস গঠন করে তখন আয়রনের ফোর এস টু আর থাকবে না তাহলে আয়রনের ডির উপর ইলেকট্রন সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ছয়টি যা অবস্থান্তর মৌল হওয়ার শর্ত মেনে চলে অর্থাৎ আমরা জানি যদি কোনো মৌলের স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে ডি এর উপর ইলেকট্রন সংখ্যা এক থেকে নয় হয় এখানে ছয় হয়েছে যা শর্ত মেনে চলেছে সুতরাং আমরা মনে করতে পারি আয়রন ডি ব্লক মৌল এবং একই সাথে অবস্থান্তর মৌল এবার আমরা যদি জিঙ্কের যে স্থায়ী আয়নটা তার ইলেকট্রন বিন্যাস করি জিঙ্কের স্থায়ী আয়ন কি জেড এন টু প্লাস আমি আবার বলছি 
এখানে জিঙ্কের পারমাণবিক সংখ্যা 30 কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে ইলেকট্রন আছে 28 টি তবে আমরা 28 ধরে ইলেকট্রন বিন্যাস করব না 30 ধরেই করব 30 ধরে করার পরে শেষ শক্তি স্তর থেকে দুটি ইলেকট্রন বাদ দেব এখানে 30 ধরে ইলেকট্রন বিন্যাস করা আছে তাহলে আমরা এবার কি করব এখান থেকে দুটি ইলেকট্রন বাদ দেব আর ইলেকট্রনটা যাবে কোথা থেকে সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকে তাহলে আমরা যদি জিঙ্কের সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকে দুটি ইলেকট্রন বাদ দেই তাহলে 4s2টা বাদ হয়ে যাবে ফলে zn2+ এর ক্ষেত্রে d এর উপর ইলেকট্রন সংখ্যা হয় 10টি আমরা জানি d এর উপর যদি 10টি ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই মৌলটি কখনোই অবস্থান্তর হতে পারে না কারণ অবস্থান্তর মৌল হতে হলে তাকে অবশ্যই স্থায়ী আয়নের ক্ষেত্রে d এর উপর ইলেকট্রন সংখ্যা হতে হবে 1 থেকে 9টি সুতরাং জিঙ্ক d ব্লক মৌল হলো জিঙ্ক অবস্থান্তর মৌল নয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সকল অবস্থান্তর মৌলই ডি ব্লক মৌল কিন্তু সকল ডি ব্লক মৌল অবস্থান্তর মৌল নয় আশা করি তোমরা অবস্থান্তর মৌলটা যে সংজ্ঞা এবং এর ব্যাখ্যা বুঝতে পেরেছো এবার আমরা পর্যায় সারণীর যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো তড়িৎ ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি প্রথমে যেটা জানবো সেটা হলো সংজ্ঞা অর্থাৎ তড়িৎ ঋণাত্মকতা কাকে বলে যখন দুটি মৌল পরস্পরের সাথে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এই দুটি মৌলের মধ্যে যদি কোনো একটি মৌল এদের মধ্যে যে বন্ধনজোড় ইলেকট্রন থাকে এই বন্ধনজোড় ইলেকট্রনকে যদি নিজের দিকে টেনে নেয় তাহলে সে আংশিক ঋণাত্মক হয় এবং অপরটি আংশিক ধনাত্মক হয় এই বন্ধনজোড় ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার যে ধর্ম এটাকেই বলা হয় তড়িৎ ঋণাত্মক কথা এবার আমরা উদাহরণের সাহায্যে দেখি এইচসিএল একটি সমযোজী যৌগ কারণ এখানে সমযোজী বন্ধন আছে এটাকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি এখানে এই দুইটা বৃত্ত দ্বারা বা দুইটা ভরাট বৃত্ত দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি এখানে দুটি বন্ধনজোড় ইলেকট্রন আছে এই দুটি ইলেকট্রনকে ক্লোরিন তার নিজের দিকে টেনে নেয় এই টেনে নিয়ে ক্লোরিন আংশিক ঋণাত্মক হয় ফলে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক হয় এই যে বন্ধনজোড় ইলেকট্রনকে ক্লোরিন তার নিজের দিকে টেনে নিল এই বন্ধনজোড় ইলেকট্রনকে টেনে নেওয়ার এই ধর্মকেই বলা হয় তড়িৎ ঋণাত্মকতা আমাদের মনে রাখতে হবে সবচেয়ে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল হলো ফ্লোরিন যার তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান চার অক্সিজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অপরদিকে কোলনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কত থ্রি এখন বিষয়টা যদি আমরা উদাহরণের সাহায্যে দেখি ধরো দুজন বন্ধু অথবা দুজন বান্ধবী টিফিন পিরিয়ডে একটি বার্গার কিনেছে সমান টাকা দিয়ে অর্থাৎ দুজন সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে শেয়ার করেছে এটাকে বলা হয় সমযোজী বন্ধন দুটি বার্গার কেনার ফলে ফলে একটি বন্ধু ছিল অথবা একটি বান্ধবী ছিল অনেক শক্তিশালী সেই বন্ধু অথবা সেই বান্ধবীটা বার্গারটা নিজের দিকে নিয়েছে সে কাজটি অন্যায় করেছে অর্থাৎ তাকে আমরা খারাপ বলবো ঋণাত্মক এই যে বার্গারটা নিজের দিকে টেনে নিল যে ধর্মের কারণে এটাই ওর তড়িৎ ঋণাত্মকতা যেমনভাবে কোনো একটি মৌল যখন সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে দুইটা মৌলের মধ্যে যদি কোনো একটি মৌল ওই বন্ধনজোড় ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেয় তাহলে এই যে টেনে নেওয়ার যে ধর্ম এটাকে বলা হয় তড়িৎ ঋণাত্মকতা আর যে মৌলটা ইলেকট্রনটা টেনে নেবে সে হবে আংশিক ঋণাত্মক আর যে টেনে নিতে পারবে না সে হবে আংশিক ধনাত্মক এবার আমরা দেখব এই তড়িৎ ঋণাত্মকতার সাথে পর্যায় সারণীর পর্যায় এবং গ্রুপের কি সম্পর্ক আমরা যদি পর্যায় সারণীর একই পর্যায়ে বাম থেকে ডান দিকে যাই তাহলে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বাড়তে থাকে কারণ কি কারণ একই পর্যায়ে যত আমরা বাম থেকে ডান দিকে যাই পরমাণুর আকার ছোট হয় তাহলে আমরা কি বুঝলাম পরমাণুর আকার যদি ছোট হয় তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বাড়তে থাকে অপরদিকে আমরা যদি গ্রুপের ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করি পর্যায় সারণীর একই গ্রুপে যদি আমরা উপর থেকে নিচের দিকে আসি তাহলে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কমতে থাকবে অর্থাৎ যদি আকার বাড়ে তাহলে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কমে এবার আমরা পর্যায় সারণীর যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পর্যায় সারণীর কয়েকটি সংজ্ঞা যেহেতু আমাদের ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে ক নম্বরে সংজ্ঞা টাইপ প্রশ্ন আসে এই কারণে আমরা এক্ষেত্রে কয়েকটি সংজ্ঞার মতো প্রশ্ন পড়ে নেব প্রথমে আছে মুদ্রা ধাতু আমাদের এটা নিয়ে অনেকেরই কনফিউশন আছে যে মুদ্রা ধাতু কি আমরা উদাহরণ দিয়ে দেই কপার শিল্পার গোলকে মুদ্রা ধাতু বলে তোমার কাছ থেকে তো উদাহরণ চাওয়া হয় না চাওয়া হয়েছে সংজ্ঞা যখন সংজ্ঞা চাবে তখন সংজ্ঞায় দিতে হবে উদাহরণ নয় সুতরাং আমরা কখনোই বলব না কপার সিলভার গোল্ডকে মুদ্রা ধাতু বলে আমরা আগে সংজ্ঞা দেব মুদ্রা ধাতু কাকে বলে সহজ কথায় বলব যে সকল ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরি করা হয় তাদেরকে মুদ্রা ধাতু বলে এখন আমরা উদাহরণ দেব কোন ধাতুগুলো দ্বারা মুদ্রা তৈরি করা হয় এখানে কপার সিলভার গোল্ড এই মৌলগুলো পর্যায় সারণীর এগারো নম গ্রুপে অবস্থিত আমরা যদি একটু দেখে নেই তাহলে দেখতে পাব পর্যায় সারণীর কোন মৌলগুলো আসলে মুদ্রা ধাতু এখানে যে 
এগারো নাম্বার গ্রুপটা দেখা যায় এই এগারো নাম্বার গ্রুপে কপার সিলভার গোল্ড এই তিনটি মৌলকে মুদ্রা ধাতু বলা হয় তাহলে আমরা আগে সংজ্ঞা দিব তারপরে উদাহরণ দিব এবার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব বা যেটা সংজ্ঞা পড়ব সেটা হলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাস কাকে বলে আমরা কখনোই বলবো না আঠারো নং গ্রুপে অবস্থিত মৌলগুলোকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে এটা সংজ্ঞা না এটা উদাহরণ আমাদের প্রথমেই দিতে হবে সংজ্ঞা যে সকল মৌল ইলেকট্রন দান কিংবা গ্রহণ কিছুই করে না তাদেরকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় এদের নিষ্ক্রিয়তার কারণ কি এই মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দেখা যাবে এদের সর্বশেষ শক্তিস্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে যেমন আমরা যদি এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর মধ্যে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এই মৌলগুলো সবাই নিষ্ক্রিয় এরা নিষ্ক্রিয় কেন কারণ এরা কোনো ইলেকট্রন দান করে না গ্রহণও করে না কেন দান বা গ্রহণ করে না যদি আমরা নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করে নেই দশ ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তি স্তরে মোট আটটি ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ আছে যদি কোনো মৌলের শেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে ওই মৌলটি ইলেকট্রন দানও করবে না গ্রহণও করবে না অর্থাৎ সেই মৌলটি হবে নিষ্ক্রিয় একইভাবে আমরা যদি আরেকটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করি যদি আমরা এখানে হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করি হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা দুই ওয়ান এস টু অর্থাৎ হিলিয়ামের সর্বশেষ শক্তি স্তর এস 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 অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে দুইটি অর্থাৎ এই অরবিটালটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ এ কারণে হিলিয়াম ইলেকট্রন দানও করবে না গ্রহণও করবে না এই পরিপূর্ণ ইলেকট্রন বিন্যাসের কারণে হিলিয়ামকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় হিলিয়ামকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় একইভাবে এই প্রত্যেকটি মৌলের যখন ইলেকট্রন বিন্যাস করা হবে সবার শেষে এইরকম আটটি করে ইলেকট্রন থাকবে আর এই আটটি করে ইলেকট্রন থাকার কারণে এরা ইলেকট্রন দানও করবে না গ্রহণও করবে না এটাই হলো এদের নিষ্ক্রিয়তার কারণ এবার যদি আমরা পরের সংজ্ঞাটা পড়ি হ্যালোজেন কাকে বলে আমরা কখনোই বলবো না সতরনাং গ্রুপে অবস্থিত মৌলগুলোকে হ্যালোজেন বলে এটা উদাহরণ আমরা সংজ্ঞা দিব হ্যালোজেন শব্দটি আসলে গ্রিক শব্দ হ্যালস থেকে এসেছে হ্যালোজেন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ হ্যালস থেকে এর অর্থ হলো সামুদ্রিক লবণ উৎপাদনকারী অর্থাৎ যে সকল মৌলগুলোকে সমুদ্রের লবণে পাওয়া যায় তাদেরকে হ্যালোজেন বলা হয় এখন কোন মৌলগুলোকে সমুদ্রের লবণে পাওয়া যায় ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাসিটিন এই মৌলগুলোকে সমুদ্রের লবণে পাওয়া যায় তাই এই মৌলগুলোকে বলা হয় হ্যালোজেন আমরা কখনোই বলবো না সতরনাং গ্রুপে অবস্থিত মৌলগুলোকে হ্যালোজেন বলে এগুলো হলো উদাহরণ আমাদের মনে রাখতে হবে যদি সংজ্ঞা চাই সংজ্ঞাই দিতে হবে উদাহরণ নয় এবার যদি আমরা পরবর্তী যে সংজ্ঞাটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করি ম্যান্ডেলিফের পর্যায় সূত্র আমরা জানি বিজ্ঞানী দেবিত্বে ম্যান্ডেলিফ আঠারোশো উনসত্তর সালে পারমাণবিক ভরের উপর ভিত্তি করে পর্যায় সারণি সাজান আর যখন ইনি পর্যায় সারণি সাজান তখন ইনি একটা সূত্র প্রদান করেছিলেন তার এই সূত্রকে বলা হয় ম্যান্ডেলিফের পর্যায় সূত্র তিনি বলেছিলেন মৌলসমূহের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয় এটাকে বলা হয় ম্যান্ডেলিফের পর্যায় সূত্র তবে পরবর্তীতে যখন পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করা হয় তখন ম্যান্ডেলিফের পর্যায় সূত্রে কিছু সংশোধন নিয়ে আসা হয় অর্থাৎ যাকে বলা হয় সংশোধিত পর্যায় সূত্র সংশোধিত পর্যায় সূত্রটা কেমন হবে শুধুমাত্র পারমাণবিক ভরের জায়গায় পারমাণবিক সংখ্যা লিখতে হবে অর্থাৎ মৌলসমূহের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় আশা করি আমরা যে কটা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করলাম সবাই তোমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের পর্যায় সারণীর যে প্রশ্নগুলো আমরা আলোচনা করলাম এই প্রশ্নগুলো সবাই বুঝতে পেরেছ আশা করি তবে এই পর্যায় সারণীর কিছু সুবিধা আছে কিছু অসুবিধা আছে যে বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় একবার করে পড়ে নিলে আমাদের হয়ে যাবে আমরা পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আজ থেকে আমাদের পর্যায় সারণীর এখানেই সমাপ্তি করছি আমরা বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম